আসসালামু আলাইকুম আফসানাস কুকিং ওয়ার্ল্ডে সবাইকে স্বাগতম সবাই নিশ্চয়ই অনেক অনেক ভালো আছেন এটা দিয়েই শুরু করছি আজকের একটা রেসিপি যে রেসিপিটার নাম হচ্ছে স্পাইসি চিকেন সিক্সটি ফাইভ সবার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে সিক্সটি ফাইভ কেন এর নামটা হয়েছে আসলে যেটা হচ্ছে এটা একটা ইন্ডিয়ান ডিশ সো অনেকেই ধারণা করছে যে উনিশশো উনসত্তর সালে এই রেসিপিটা তৈরি হয়েছে আবার কেউ কেউ মনে করছে যে কোনো একটা মানে একদম পপুলার একটা রেস্টুরেন্টের সিক্সটি ফাইভ যে মেনুতে থাকে মেনুর মধ্যে যে খাবারটা ছিল সেটা মেবি সিক্সটি ফাইভ যার জন্য এটার নাম হয়েছে স্পাইসি চিকেন সিক্সটি ফাইভ অথবা অনেকে মনে করছেন যে সিক্সটি ফাইভ মশলা দিয়ে হয়তো এই রেসিপিটা তৈরি করা হয় দ্যাটস ওয়াই এটার নাম হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ সো এই হচ্ছে জল্পনা কল্পনা সব তো আমি আমার মতো চেষ্টা করেছি রেসিপিটাকে একদম বাংলাদেশি স্টাইলে করার জন্য সো তারই চেষ্টা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা খুবই মজাদার একটা রেসিপি একটা ফুল মিল হতে পারে যেটা হচ্ছে আমি আজকে সার্ভ করছি নান এটা এবং সাথে যেটা করছি আমি দেখাচ্ছি নানটাও কিন্তু আমার নিজেরই বানানো আর স্পাইসি যেটা চিকেন রেসিপি সেটাও দিচ্ছি এবং সাথে আমি আজকে যেটা করেছি সেটাও আমি দেখাবো সেটার সাথে আমি যা যা করেছি আমি কিন্তু একটা জুস রেখেছি যেটা হচ্ছে বেলের শরবত যেহেতু আমি এফতারি এফতারের আইটেমটা হিসেবে এটা দেখাচ্ছি সো এটার সাথে আমি করেছি রায়তা মোটামুটি সবাই রেসিপিটা জানে মোটামুটি এটা ফুল ডিশ রেডি করে ফেলেছি এটা কিন্তু একটা এফতার আইটেম করে ফেলেছি কেউ চাইলে এমনিও খেতে পারবে বাট আমি আজকে এফতারের জন্য করেছি দেড়শোই আমি এভাবে সার্ভ করছি এবং আপনারা চাইলে আরও মজাদার কিছু যেমন লুচি দিয়ে খেতে পারবেন রুটি দিয়ে খেতে পারবেন পরোটা দিয়েও খেতে পারবেন আমি আমার মতো চেষ্টা করছি এটা করতে গেলে যা যা লাগবে সেটার জন্য চলে যেতে হবে আমার রান্নাঘরে আফসানাস কুকিং ওয়ার্ল্ডের রান্নাঘরে আমরা চলে যাচ্ছি সেখানে তো আমরা চলে আসলাম আমাদের রান্নাঘরে এখানে মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি জাস্ট একটা মুরগি দুটা বুকের মাংসকে আমি পিস করে নিয়েছি এরকম ছোট ছোট করে বেশি মোটা করা যাবে না আবার বেশি পাতলা করা যাবে না সো এভাবে করে চার কোনা করে কেটে কেটে নিয়েছি এবং বেশ অনেকটুকুই হয়েছে এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে খুব বেশি বড় কিন্তু আমি করিনি এখানে একদম হার নাই একদম বোনলেস চিকেন বলতে যেটা বোঝায় সেটাই নিয়েছি এখন এটার সাথে আমি কি কি দিচ্ছি একে একে করে সবগুলো বলে দিব এবং সাথে থাকতে হবে আমার আর আরেকটা কথা বলে নিচ্ছি লবণ দিয়ে দিলাম লবণটা পরিমাণ মতোই দিয়ে দিবেন আমি আমার পরিমাণ মতো দিয়েছি এরপরে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে হলুদের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো খুব বেশি লাগবে না হাফ চামচের মতো দিয়েছি এবং হলুদের গুঁড়ো লবণ দেয়া শেষ এবার আমি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়োটা কিন্তু আমি একটু বেশি দিয়েছি কারণ আমি একটু বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করি আর মরিচের গুঁড়োটা দিলে একটু কালারটা ভালো আসবে দেড়শো আমি একটু বেশি দিয়েছি এখন আমি ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এটা একটু স্পাইসি বেশি থাকে সো দিয়ে দিলাম এবং আমি বাকি উপকরণগুলো সব দেখিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে যে আমি কি করছি এবং কতটুকু করে দিচ্ছি আমি কিন্তু এখন চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি শুকনা মরিচটাকে ভেজে জাস্ট গুঁড়ো করে নেয়া সেটা দিয়ে দিলাম এবং এখন যেটা করব আমি একটু লেবুর রস দিয়ে দিব লেবুর রসটাকে জাস্ট এক টেবিল চামচের মতো টেবিল লেবুর রস আমি ভালো করে চিপে দিয়ে দিচ্ছি এবং এরপরে আমি যেটা দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে আমি একটু চাট মশলাটা দিয়ে দিব এ খুবই সামান্য করে একটু চাট মশলা আমি দিয়ে দিব এটার সাথে এবং একটু দিয়ে দিলাম এবং আমি একটু কিন্তু কালো জিরাও দিয়ে দিয়েছি সো সব উপকরণগুলো আর একটি হচ্ছে আমি পাপরিকা পাউডার দিয়ে দিলাম তো আমার উপকরণগুলো মোটামুটি দেয়া শেষ এখন আমার সব উপকরণগুলোকে আমার সুন্দর করে মাংসের মধ্যে মাখিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে আমি কিন্তু আদা বাটা একটু দিয়ে দিচ্ছি একটু রসুন বাটা দিয়ে দিলাম একটু আদা বাটা দিয়ে দিব সো খুব বেশি না অল্প পরিমাণে দিব আমার সব উপকরণ দেয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন আমি এটাকে আলতো হাতে ভালো করে মাংসটাকে মাখিয়ে নিব এবং মাখিয়ে নিয়ে আমি টক দই দিব কিন্তু আগে মাংসটাকে সুন্দর করে মশলার মধ্যে মাখিয়ে নিতে হবে এমনভাবে মাখাতে হবে যাতে মাংসর সব মশলাগুলো মাংসের গায়ে গায়ে লেগে যায় এবং মাংসটা যেন সুন্দরভাবে সব মশলাগুলোকে একদম চতুর্দিক থেকে কাভার করা হয় এখন আমি টক দই দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট দুই টেবিল চামচের মতো টক দই দিয়ে দিব এটাও কিন্তু আমার ঘরে বানানো সো আমি এই টক দইটা দিয়ে জাস্ট মাখিয়ে রাখছি যদি প্রয়োজন হয় আবার দিব তবে মনে হয় আর প্রয়োজন হবে না একদম মাখানো হয়ে গেছে এবং টক দই দিয়ে আমি যেটা করব। 
এটাকে ভালো করে মেখে আমি 10 থেকে 15 মিনিট এটাকে ঢেকে রেখে দিব এবং মশলাগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাখাবো যতক্ষণ আমার মনে হচ্ছে যে আসলে মশলাগুলো চতুর্দিকে একটু যতক্ষণ মানে সময় ধরে একটু মাখাতে হবে এবং আমি এটা ঢেকে দিব ঢেকে জাস্ট 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য আমি রেখে দিব আর ততক্ষণে মশলাগুলো ভিতরে ঢুকে যাবে এবং খুব সুন্দরভাবে সব মশলা একসাথে হয়ে যাবে এবং মশলাগুলো গায়ে গায়ে লেগে গেলে তার फ्लेভারটা অনেক মজার আসবে সো পরে আমি কি করছি এটাও আমি দেখাচ্ছি এটা ঢেকে রাখলাম এখন আমি একটা প্লেট নিয়েছি এখানে আমি মাংসগুলোকে কোটিং করব বা মাংসগুলোকে ভাজব সেটার জন্য আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি জাস্ট এখানে 3 টেবিল চামচ ময়দা আমি আগে মেপে নিয়েছি তাই আমি সবগুলো ঢেলে দিলাম সাথে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ময়দার সাথে চালের গুঁড়ো নিয়ে নেব এখানে 2 টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো আছে চালের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখন আমি যেটা করব সেটা ময়দা দেয়া হলো চালের গুঁড়ো হলো এখন আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ এবং হাফ চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিব একদম খুবই সামান্য দিচ্ছি কারণ মাংসতে লবণ আছে এরপর আমি এটাকে ভালো করে একটু চামচ দিয়ে নাড়াচ্ছি চামচ দিয়ে নাড়িয়ে সবগুলো একসাথে করার চেষ্টা করছি এরপর আমি হাত দিয়ে করব কারণ আমি হাত দিয়ে এগুলো করতে বেশি কমফোর্টেবল ফিল করি এবং আমার কাছে মনে হয় হাত না লাগালে রান্নার স্বাদ কমে যায় সো আমি কিন্তু এভাবে সবগুলো মাখিয়ে নিচ্ছি একটু একটু করে এবং এটার সাথে আমি আরও একটা জিনিস অ্যাড করব সেটা হচ্ছে আমি বেকিং পাউডার দিব কারণ বেকিং পাউডার দিলে মাংসটা একটু জুসি থাকবে সো আমি কিন্তু এখন এর সাথে এক চামচের মতো জাস্ট এক চামচ আর অল্প একটু মানে হাফ চামচেরও কম হ্যাঁ আমি এই রকম এক দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি খুব বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমি কিন্তু সবগুলো চামচটা দিয়ে নেড়ে নেড়ে নিচ্ছি আমি আবারও হাত দিয়ে সেটাকে মাখাবো কারণ আমি সব কিছু যেন একসাথে থাকে এটার জন্যই আসলে হাত দিয়ে মাখানো চামচ দিয়ে দিলে কেন যেন আমার মনে হয় যে সব কিছু হয়তো ঠিকঠাক মতো যাবে না সো আমি কিন্তু হাত দিয়ে এভাবে একটু মাখিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি এবং আমি জাস্ট এটা একটা রেডি করে রাখলাম আমার মাখানো শেষ হয়ে গেল এখন আমি বাটিতে নিয়ে আসব যে মুরগিটা আমি পনেরো মিনিটের জন্য রেখেছিলাম আমি একটু মাখিয়ে নিচ্ছি কারণ মশলাটা যেহেতু পনেরো মিনিট পর নিয়ে আসলাম সো একটু মাখিয়ে নিয়ে এখন আমি একটা একটা করে এই জাস্ট আমি যে শুকনো উপকরণগুলো রেখেছি সেগুলোর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে যেটা করতে হবে আমরা একটা চামিচ নিতে পারি সেই চামিচটা দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা এরকম করে কাটা চামিচ নিয়ে জাস্ট এটা দিয়ে আমরা এইভাবে একটু একটু করে করতে পারি যাতে সুন্দরভাবে মাংসের মধ্যে সবগুলো উপকরণ একসাথে যায় এটা তুলতে হবে বাট আমি আসলে এগুলোতে হাত দিয়ে করতে পছন্দ করি কিন্তু অনেকে হয়তো পছন্দ করে না আর এখন কিন্তু দুই হাতই লাগবে আমার সো আমি একটু চামিচ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এরপরে আমি হাত ইউজ করব তো যার যেভাবে সুবিধা হয় সে সেভাবেই করবে আমি এখন চামচ দিয়ে জাস্ট করে করে দেখালাম একটু যে আসলে কিভাবে করা যাচ্ছে তো আমি এখন এভাবে ঝেড়ে ঝেড়ে আর একটা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি এভাবে আমি সবগুলো এভাবে জাস্ট একটু বেশি করে নিচ্ছি যাতে সব দিকে ময়দাগুলো ঠিক মতো লেগে যায় চালের গুঁড়াটা দেওয়ার জন্য খুব ক্রিস্পি হবে এবং সেখানে আমি কর্নফ্লাওয়ারও ইউজ করেছি এবং আমি বেকিং পাউডার দিয়েছি যেটার জন্য সেটা হচ্ছে মাংসটা জুসি থাকবে খুব ড্রাই হবে যাবে না সো আমি এভাবে সবগুলো তুলে নিলাম এবং আমি বাকিগুলো আবার এভাবে দিয়ে সবগুলো এভাবে সুন্দর করে কোট করে নিব আমি একটা একটা করে দিচ্ছি এবং শুকনো উপকরণগুলোকে এভাবে মাখিয়ে নেব এবং খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে না হলে কিন্তু ক্রিস্পি ভাবটা কম হবে সো এই জন্য আমাকে এখন দু হাত লাগাতে হলো আমি আসলে আগেই বলেছি যে আমি হাত দিয়ে কাজ করতে খুব বেশি কমফোর্টেবল ফিল করি সো এইভাবে আমি কোট করে করে জাস্ট দিচ্ছি এবং হয়ে যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন সবগুলো আমি এভাবেই করে নিব এবং করে কিন্তু জাস্ট আমি একটু পাঁচ দশ মিনিটের জন্য রেখে দিব যাতে একটু মানে এই যে আমরা শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে দিলাম সেটা যেন গায়ের মধ্যে ভালো করে লেগে যায় তাই আমি আস্তে আস্তে মাখিয়ে রাখছি এবং আরেকটা প্লেটে রেখে দিচ্ছি এবং সবগুলোই ভালোভাবে যাতে শুকনো উপকরণগুলো ময়দা চালের গুঁড়ো যেন লাগে এই জন্য কিন্তু আমি একটু সময় নিয়ে নিয়ে এগুলোকে করে দিচ্ছি এবং করার পরে আমি বাকিগুলো করে নিব এভাবে বাকি যেগুলো আছে তো করা শেষ হয়ে গেল আমি একটু মাখিয়েও রেখেছিলাম 
জাস্ট দুই এক মিনিটের মতো যাতে একদম সব কিছু যায় এখন আমার সবগুলো করা হয়ে গেছে এবং আমি যেহেতু দুই এক মিনিট রেখে দিছি এখন আমি চুলোয় চলে যাব চুলোয় এটা ভাজবো তো আমরা দেখি কিভাবে আমরা চুলোয় দিচ্ছি এবং ভাজতেছি ফ্রাই প্যান দিয়ে দিব চুলোয় চুলোয় ফ্রাই প্যান দিয়ে দিলাম এবং ফ্রাই প্যানে তেল দিয়েছি খুব বেশি তেল দেয়নি আমি তেলটা গরম হয়েছে আমি কিন্তু একটা একটা করে ছেড়ে দিচ্ছি এটাকে মিডিয়াম জালে খুব সুন্দর করে আস্তে আস্তে ভেজে নিতে হবে বেশি জাল দেয়া যাবে না তাহলে হয়তো বাহির থেকে লাল হয়ে যাবে আর ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে দেড়শোয় আমরা জালটা মিডিয়াম রাখবো এবং আস্তে আস্তে ভেজে নেব সবগুলো আমি দিচ্ছি যতটুকু দেয়া যায় কারণ আমি অত বেশি ঘন ঘন করে দিচ্ছি না কারণ আমার যেহেতু নাড়তে হবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে সো যতটুকু দেয়া যায় দিয়েছি এবং আমি কিন্তু ওয়েট করব একটু একটু করে দিচ্ছি আবার একটু দেখছি এবং ওয়েট করব একটু যাতে সময় লাগবে জাস্ট দুই থেকে তিন মিনিটের মতো সময় লাগবে এবং চালটা একটু কম রাখবো এক্ষেত্রে আমরা কারণ উপরটা বেশি ব্রাউন হয়ে গেলে ভিতরটা কাঁচা থাকলে কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না দেড়শোয় জালটা কিন্তু আমাদের একটু কমিয়ে রাখতে হবে তো লাল হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন চতুর্দিকে কিন্তু একটা লাল আভা এসেছে আমি এখন একটু একটু করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিব বাট একটু ওয়েট করছি আর একটু লাল হওয়া পর্যন্ত কারণ এখনই যদি আমি উল্টাতে যাই তাহলে হয়তো নিচের থেকে আমরা যে কোটিং করেছি সেটা উঠে আসতে পারে দেড়শো একটু সময় নিচ্ছি যাতে একটু লাল হোক দেন আমরা একটু উঠিয়ে উল্টি পাল্টি নিব সো ভাজতে দিয়েছি এবং ভাজাটা হচ্ছে এবং আমরা ওয়েট করছি একটু সময় দিতে হবে আর কি কারণ তেলটা খুব বেশি গরম আমি করিনি যাতে একটু সময় নিয়ে নিয়ে ভাজতে হবে এটা কাছেই থাকতে হবে এবং এখন আমি দেখছি যে একটু লাল লাল হয়ে গেছে একটা কাটা চামচ নিয়ে আমি একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিব আমি একটা কাটা চামচ নিয়ে জাস্ট উল্টিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি একদম দেখলাম খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে যাচ্ছে আমার আমি সবগুলো এভাবে আস্তে আস্তে আলতো হাতে উল্টিয়ে দিব এখন যখন আমি একটু সময় নিলাম যার জন্য কিন্তু সুন্দরভাবে এগুলো উঠে আসতেছে কোথাও লেগে যাচ্ছে না সো আমি এভাবে সবগুলো আস্তে আস্তে উল্টি উল্টি দিয়ে জাস্ট ভেজে নিচ্ছি আর লাল লাল হচ্ছে তার মানে ভিতর থেকেও ভাজাটা ঠিকঠাক মতো হচ্ছে একবারে ব্রাউন হয়ে গেলে সেটা কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না পোড়া পোড়া লাগবে সো সবগুলো এভাবে আস্তে আস্তে আমি উল্টি উল্টে দিচ্ছি সবগুলো এরকম সব মোটামুটি উল্টে দেয়া হলো এবং আমি অল্প অল্পই দিচ্ছি কারণ আমি দুইবার হলে দুইবার ভাজবো বাট একবারে বেশি দিইনি কারণ একটু জায়গা পাক যাতে একটু নেড়ে চড়ে নাড়া যায় একটু করা যায় সো এই জন্য আমার একটু উল্টে পাল্টে সময় নিয়ে ভাজতেছি প্রায় লাল লাল হয়ে গেছে একদম দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকটা লাল লাল কিন্তু হয়ে আসছে একদম এখন আমি নেড়ে দিচ্ছি একটু আর একটু লাল করে জাস্ট আমি উঠিয়ে ফেলবো আমি একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাড়তেছি এবং ভাজতেছি মানে কতটা লাল হলে না মানে নামাতে হবে সেটাই আসলে দেখানোর ইচ্ছা আমার সো এই জন্যই আমি একটু সময় নিয়ে নিয়ে ভাজতেছি এবং লাল হয়ে যাচ্ছে ভিতর থেকেও কিন্তু একদম লাল হয়ে গেল এভাবে আমি সবগুলো কিন্তু ভেজে উঠিয়ে নিচ্ছি আমার মোটামুটি সবগুলো ভাজা হয়ে গেল আমি ভাজি ভেজে ভেজে এগুলোকে সব উঠিয়ে ফেলছি একদম লাল লাল হয়ে গেছে এবং আমার কিন্তু হিটটা একরকম হিটেই আমি রেখেছি এগুলো আমি তুলে ফেলবো এখন জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি একটু পর আমি উঠিয়ে ফেলবো সো রান্না করতে আমি পছন্দ করি বিভিন্ন ধরনের ডিশ আমি ট্রাই করি আমার তেলটা ঝরিয়ে নিচ্ছি আমার খুবই ভালো লাগে রান্না করতে তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করা যা পারি যেভাবে পারি যেগুলো খেতে আমার ভালো লাগে আমি সবগুলো উঠিয়ে নিলাম এবং আমি এখন যেটা করব তেলটাকে সরিয়ে আমি একটা কড়াই বসাই দিব হ্যাঁ আমি একটা কড়াই বসাই দিব তেলটাকে একটু সরিয়ে নিই আমি কড়াইয়ে সামান্য একটু তেল দিয়ে কড়াইটাকে বসে দিয়েছি এবার চুলাটাকে অন করে দিচ্ছি এখন আমি যেটা করব চুলাটা যখন একটু গরম হয়ে যাবে আমি কিন্তু চারটা শুকনা মরিচ আমি এভাবেই দিয়ে দিচ্ছি বোটাটা ছেড়ে দিয়ে দিচ্ছি এখনও কিন্তু কড়াইটা তেমন গরম হয়নি এর মধ্যে আমি একটু জিরা দিয়ে দিব গোটাল জিরা দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য আসলে এটা সম্পূর্ণই ফ্লেভার আমি ফ্লেভারের কাজটাই করবে তো আমার জিরার ফ্লেভারটাও ভালো লাগে শুকনা মরিচের যে একটা স্ট্রং ফ্লেভার সেটাও কিন্তু ভালো লাগবে সো ওয়েট করছি একটু গরম হওয়ার জন্য বাট বেশি গরম হওয়া যাবে না মরিচের কালারটা যেন চেঞ্জ না হয় সেটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আমি এখন নেড়ে দিব একটু আমরা দেখব যে পুড়ে না যায় আর মরিচের কালারটা যেন চেঞ্জ না হয়ে যায় সো আমরা একটু একটু নেড়ে দিব এবং এটার সাথে আরও যা যা দিব সেটা সবগুলোই আমি আস্তে আস্তে দেখিয়ে দেব আমি এখন রসুন কুচি করে রেখেছি রসুন দিয়ে দিব রসুন দিয়ে দিলাম 
যারা রসুন পছন্দ করেন না তবুও বলবো অল্প একটু রসুন দিবেন তাতে ফ্লেভারটা খুবই ভালো আসবে এটা যারা করবে তাদেরকে বলছি সো রসুনটাও কিন্তু খুব বেশি ভাজা হবে না আবার একদম কাঁচা থাকবে না একটু যখনই লালচে ধরে যাবে তখনই আমি এর সাথে সসগুলো দিয়ে দিব তো আমি একটু ভেজে নিচ্ছি এবং কি কি সস দিচ্ছি আমি সেটাও বলে দিচ্ছি এটা এখন আমি জাস্ট একটু একটু ভেজে নিয়ে জাস্ট একদম লাল রাখা যাবে না আবার একদম সাদাও রাখা যাবে না তাই কাছে থাকতে হবে একটু নেড়ে চেড়ে জাস্ট আমরা দেখব এবং আমি একটু ওয়েট করছি একটু রসুনটাকে লাল হতে সময় দিচ্ছি এরপর আমি টমেটো সস দিয়ে দিব যে সসটা আমার বাসায় বানানো আমার নিজের হাতের সো টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি একটু বেশি পরিমাণের এটা দুই টেবিল চামচের মতো হবে সো টমেটো সসটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন এখানে আসলে সসের ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে যেরকম সসটা খেতে পছন্দ করে সো সেই রকম সস দিবে কেউ যদি মনে করে একটু বেশি সস দিবে সে বেশি দিতে পারবে আবার কেউ যদি মনে করে না আমি অল্প সস দিব সেটাও করতে পারে আমি একটু নেড়ে নিচ্ছি কারণ রসুনটাকে আমি আর একটু কালার ধরাতে চাচ্ছি আমার মোটামুটি রসুনটা কালার যেরকম চাচ্ছিলাম সেরকম হয়ে গেছে এখন আমি সসগুলো দিয়ে দিব প্রথমে টমেটো সসটা দিয়ে দিলাম এখানে কিন্তু দুই টেবিল চামচ টমেটো সস আছে এরপর আমি আস্তে আস্তে বাকি সসগুলো দিয়ে দিব একটু নেড়ে নেড়ে জাস্ট একটু সময় দিতে হবে আর এই সসটা কিন্তু এমনিতে অনেক মজা হবে বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করবে বড়দেরও ভালো লাগবে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম আমি এখানে একদম সামান্য কারণ মুরগিতে লবণ ছিল কোটিংয়ে লবণ ছিল আমি ওয়েস্টার সস দিয়ে দিচ্ছি আমার সসটা প্রায় শেষ এক চামচের মতো ওয়েস্টার সস আমি দিয়ে দিলাম অনেকে বলতে পারে যে রসুন দিয়েছি আবার কেন ওয়েস্টার সস কিন্তু এই সসটা বার্বিকিউ সস ওয়েস্টার সস এটা দিলে এর স্মেলটা অনেক বেশি আমি হবে সো আমি এখন বার্বিকিউ সসটাও দিয়ে দিব ওয়েট করছি একটু এই সসটা একটু যাতে আর একটু মিলে মিশে যায় এরপর আমি বার্বিকিউ সসটা দিয়ে দিব আর চুলার জালটা কিন্তু একদম লোতে আছে এখন আমি বার্বিকিউ সসটা দিয়ে দিলাম এক চামচের মতো বার্বিকিউ সসটা দিলে একটা ফ্লেভার আসবে সেই ফ্লেভারটা আসলে অনেক স্ট্রং একটা ফ্লেভার এবং ভালো লাগে সো আমি সব সসগুলো এভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এরপরে আমরা সয়া সসটা দিব আর একটু চিনি দিয়ে দিব আর কিছু নাই সো আমরা একটু নেড়ে নিলাম এখন সসটা কিন্তু ফুটে উঠেছে এবং আমি কিন্তু নেড়ে দিচ্ছি একদম গ্রেভিটা খুবই সুন্দর হয়েছে এখন সাথে আমি একটু চিনি দিয়ে দিলাম আর চিনি দিয়ে আবার একটু নেড়ে দিতে হবে এবং সসটা কিন্তু খুবই সুন্দর হয়েছে এই সসটা আসলে বড়রাও পছন্দ করবে যদি বড়রা এমনি এমনিও খেতে চায় এই সসটা দিতে পারে চিনির পরিবর্তে কিন্তু এখানে মধু দেওয়া যাবে বাট আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু দিলাম জাস্ট এই জন্য কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে দেখা যাচ্ছে এবং এখন আমি যেটা করছি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সব কিছু আমি সামান্য একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়োটা দিলে কালারটা বেশি আসবে কেউ চাইলে পাপড়িকা পাউডারটা দিতে পারে বা আমি একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমি এটা একটু ঝাল ঝালটা আমার কাছে ভালো লাগে আমি এখন চিকেনগুলো কিন্তু দিয়ে দিলাম সবগুলো দিয়ে জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে নিব জাস্ট সসগুলো যেন গায়ে গায়ে লেগে যায় এই জন্য আমি একটু মানে একদম ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি যে সসগুলো যেন একদম গায়ে ডায় যায় এবং মানে প্রতিটা জায়গায় যেন সসগুলো পৌঁছে যায় সো একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে আমি কিন্তু এখন কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি আরও দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব কেউ চাইলে এখানে কারি পাতা দিতে পারে বাট আমাদের দেশে তো কারি পাতা অ্যাভেলেবেল না আমরা ধনিয়া পাতা দিয়ে করব আমরা বাঙালি স্টাইলের এটা করেছি যদিও এটা অনেকই অনেকভাবে করবে বাট আমাদের ঘরে যা মশলাগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমার আসলে চেষ্টা করা কারণ আমরা চা আমি চাই মানে এটা আমার ইচ্ছা যে আমাদের ঘরে যেসব মশলা থাকবে সেটা দিয়ে কিভাবে একটু আনকমন খাবারগুলো আমরা ট্রাই করতে পারি সো আমি একটু ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি এবং সসগুলো গায়ে গায়ে লেগে গেছে দেখতে কিন্তু খুবই আমি হয়েছে আমি কিন্তু এখন চুলাটা অফ করে দিব আমি ঢেলে ফেললাম আমার তৈরি হয়ে গেল স্পাইসি চিকেন সিক্সটি ফাইভ যেটা খেতে খুবই মজাদার আগেও বলেছি আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আমি কি কি করেছি সেটাও দেখিয়ে দিলাম আমি আসলে এটা সাজার কোনো প্রয়োজন নাই এটা দেখতে এত বেশি সুন্দর আপনারা আর খেতেও এত বেশি সুন্দর সাজানোর কোনো প্রয়োজন নাই আর আমি যেহেতু আজকে সার্ভ করব নান দিয়ে সো আমি এটাকে আর কোনো রকম সাজানোর প্রয়োজন মনে করিনি এমনিতে ডিশ আউট করেছি সো দেখতে পাচ্ছেন কত মজাদার 
সুন্দর হয়েছে যদি ভালো লাগে যদি আমার রান্নাগুলো আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে যেটা করবেন আমার চ্যানেলটার সাথে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার চ্যানেলটার নাম সবাই আমরা জানি আফসানাস কুকিং ওয়ার্ল্ড যেখান থেকে আমরা ভিডিওটা দেখছি তো বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব এবং নিত্য নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আফসানাস কুকিং ওয়ার্ল্ডের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ